Na mtazamaji sekta ya jiwakali ni moja wapo ya sekta ambazo zina umu mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya na ndiposa tumikuwa tukiangazia katika runingetu ya MBCI kwenye kipindi mwanga uongozini na shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo katika kipindi hiki mwanga uongozini kumbuka ni kipindi ambacho huangazia maswala mbalimbali uongozi katika nchi yetu ya Kenya na vile vile nafasi yako jukumu lako wajibu wako kama kiongozi mkristo mkristo na mwananchi kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba tumeweza kuimarisha uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya na siku ya leo bado tutakuwa tunapigia darubini sekta hii ya jua kali tuweze kusikia na vile vile tuweze kujiuliza na tuweze kujua je tumeweza kuwafikia wapi katika kuweza kuimarisha na vile vile kuangazia maswala mbalimbali na maslahi ya wa Kenya mamilioni ambayo wanahusika katika sekta hii na siku ya leo vile vile tuko na nafasi nyingine ya kuweza uh, kuwa na katibu mkuu sekta jua kali katika kaunti ya Nakuru bi Asumta Wangoi karibu sana kwa kuwa pamoja nasi Asante sana magicho. Naam. Na asante sana watazamaji wetu. Uh, tutaendelea kuyatambua mm -hmm. mambo ya jua kali. Yes. Kama jinsi yalivyo uh, kule mashinani mm -hmm. na pia katika uh, uongozi wa taifa hili. Na mkweli kabisa shukrani sana tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na tunatumai ya kwamba tutakuwa na wakati mzuri uh, wa kuweza kuangazia sekta hii na vile vile uh, kuweza kuona vile ambavyo tunaweza tukapata suluhu na kumbuka mpenzi mtazamaji unaungana nasi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kuna mtandao wa Facebook, Twitter na Instagram kwa kuweza kuandika anwani mwanga uongozini na bila shaka tutakuwa tunakushirikisha moja kwa moja katika mdalu huu wa siku ya leo na na bi asumta hivi majuzi tumekuwa kule wanasema kwenye ground eh, kule mashinani kule mitaani kuweza kuangazia tu vile ambavyo uh, wananchi ambao wanahusika katika sekta hii vile ambavyo wako mambo ambayo wanayapitia vile hali ilivyo changamoto ambazo wanapitia na mambo ambayo labda wangetaka ya weze kutekelezo ili kuanza kuhakikisha kwamba sekta hii imeweza kuimarishwa na kabla ya kuingia kwenye mapumziko wacha kwanza tuweze kusikia vile wananchi wanasema alafu baadaye tutaweza kuendelea na mazungumzo haya mpenzi mtazamaji moja kwa moja wacha tusikie wananchi ambao wako kwenye sekta jua kali wanasema nini kuhusiana na sekta hii na ni mambo gani ambayo yanawaathiri changamoto moja katika hii soko sasa kwa sababu mimi nitaongea juu ya hii soko tuna changamoto na tumekuwa tukiongea na kusema kwa sababu jua kali many people think we get a lot of money but in actual fact apart from uh, getting our daily bread maybe what what comes ile ina kimapato kidogo tunapata ni kidogo zaidi lakini inakuwa zaidi kwa sababu we are heavily taxed kama hapa nikisema tunalipa license uh, each of these stalls inalipa license ya uh, kitu 8500 alafu tunalipa rad rates kila mtu analipa 6000 that makes it 14500 and apart from that we expect the government we also want to correct some uh, some uh, whatever they what they are calling turnover tax so at the end of the day you carry home nothing na kwa hii sector kulingana na vile kuko siku hizi hata ingawa hata hapo meleni kulikuwa tu tunafinyika tena sasa imekuwa saidi kwa sababu kama sasa unakuta unakuja huku uuzi kitu umegojewa hapa na na rent na rate ya kila mwezi kila mwezi tunalipaga e, tano unakuta mwisho wa mwaka unaambia ulipe license sasa kama mimi ningeulizwa hapo mbeleni tulikuwa tunalipa rate peke yake lakini sasa tulikuja tukaongezewa license unashindwa hii hii ni jua kali hakuna kitu ime imebadilika ndio tukaongezewa tulipage license kama ni huko nje hapa hapa ndani huko nje ukienda huko nje tumezungukwa na maduka kubwa kubwa kabla hata watu wafike hapa unakuta unakuja hapa wiki msima hujauza anything na hali kila mwezi mwisho ukihesabu 555 mwaka msima ni pesa ngapi si unaona ni pesa mingi na pale pia unatoa 8500 as license sasa mimi ninaonelea ni sisi tunafinywa wakati wa moi tuweza kupewa kiwanja mahali pale juu London na tukapewa kiwanja na tukajaribu kuingia pale lakini imekuwa shida kutoka serikali moja aondoke tumekuwa na kinuzi ya mbogwa tukaenda kwake kwa ofisi zaidi ya mara 20 sasa sasa ameshaondoka anafanya kwa ofisi ya rais tumeenda kwa li bado shida ni ile ile 
Sasa tumeshindwa hata hii jua kali hii ambayo tunapokea watu wengi sana sababu watu kuna watu wanatoka university ambao tunachukua tena kidogo kidogo huku watu wa 8 tuko na hawa watu wa form 4 kwa hivyo ukipata hivi eh, shab, eh, hii jua kali watu wengi ni wenye sisi ambao tuna observe hapa jua kali lakini usaidizi yenyewe yenye tunatakiwa kupeana kupeana eh, tuna, eh, tupate kutoka kwa serikali ni kidogo sana sababu hatupati Unaweza kutoka hapa ushinde ukizunguka. Waambie muende ofisi hii, muende ofisi hii, unazungushwa huku, unazungushwa huku. Rais 2013 alisema kuna pesa zimewekwa kwa mabanka. Twende tukachukue. Tuliweza kuungana hapa zaidi ya watu jua kali watu 300. Tulizunguka hizi bank zote na hatukupata. Sasa tunashindwa hizi pesa huwa zinatoka wapi? Hizi pesa zinapatikana wapi? Kwa sababu mtu wa jua kali, kuwanda kumuambia, lete kitu hii, lete title hii, hakuna. Kwa sababu kama sasa wakati wa corona, watu wa jua kali magadi za sitembei, wako na shida ile kubwa sana ujawai kuona. Na hasa tumekuwa na changamoto ya kuwa na watari, kwa sababu ya vile ambavyo inji yetu iko. Mwanzo ni naanza na siyasa, katika inji yetu siyasa imekuwa ikituadhiri sana katika biashara yetu. Kwa sababu, wasungu hasa upenda kuja kwa inji ambayo iko na amani. Haya mbali na hiyo pia tumekuwa na changamoto eh, hasa katika wakati huu ambapo tumekuwa na huu ugonjwa ambao unaitwa corona. Kusema ile ukweli ime, imeweza kutuadhiri kibiashara kabisa na ndiposa tuliposikia ya kwamba eh, kasi eh, kasi ya utalii imeisha serikali ilikuwa na mpangilio fulani ambapo ilisema ya kwamba ingeweza ku, kuwainua ama kuwapea kinywa mgongo wale E, wa Kenya ambao wanafanya kazi katika idara hii ya utalii. Sasa sisi wengine tulishangaa sana kwa sababu tuliona ya kwamba wale watu ambao serikali imeangazia sana ni wale ambao walikuwa na mahoteli kubwa kubwa. Naam, shukrani sana mtazamaji tumeweza kuwapata baadhi tu ya wananchi ambao wameweza kuangazia na vile vile kuzungumzia tu baadhi ya maswala ambayo yanawahusu maswala ambayo yanawaathiri katika sekta ya jua kali na bia sumta kile ambacho nimeona wengi wakitaja ni ya kwamba a uh, ile gharama ama vile ambavyo labda wanatakiwa baadhi tu ya gharama ambazo wanatakiwa kuweza kulipa kidogo inawalemea sana kama wanajua kali sijui kutoka wakati mpo labda tulikuwa pamoja je kuna juhudi zozote ambazo labda zimeweza kutekelezwa katika kuhakikisha kwamba wamepata suluhu kuhusiana na mambo kama haya ah bwana mangicho unaposema gharama ha, hasoa unamaanisha nini unasema gharama ipi mm -hmm. namaanisha ile gharama ya kuwa mwanajua kali mm -hmm. Labda ni ile leseni ambayo wanalipwa. Uh -huh. Labda ni ile fedha ambazo labda wanatozwa na mambo kama yale ambayo wanapaswa labda kuweza kulipa ili kuhakikisha kwamba labda wamekuwa pale wakitekeleza kazi kama zao. Uh -huh. uh -huh. uh, kwa, kwa kweli wanajua kali wako na mzigo mgumu kabisa uh -huh. pale mashinani kwa sababu uh, uh, gharama wanazo toshwa uh -huh. ama leseni ambazo wana, wanalipa kwa sababu ya zile kazi zao zimekuwa nyingi mno kupita uweza wa kazi zao. Kwa mfano wana, wana, wanalipa ile e, ile license trade license no. kwa government ka, uh, county government mm -hmm. na pia baada ya kulipa hiyo uh, national government inakuja na, na ku, kuagiza pia kulipa 10% ya ile license ya county government. Kwa hivyo hiyo ni ongezeko ya malipo uh, kutokana na ile na ile kazi. Vile vile kuna ma, makazi mbalimbali mbali. kuna wale wanatoshwa ardhi ama mahali pale wana, wanapofanyia makazi zao uh, county government pia inawatosha tena uh, pesa zingine ambazo za makao makao yale waweze pia kulipa kwa kwa county government pia kuna wale ambao kama ni pale kwake nje pia ameandika ma, maandishi yale ya, ya, ya kuonesha uh, Maha, kazi, kazi ambazo anazifanya pia yale maandishi yanatoshwa kwa hivyo kwa jumla amelipia uh, trade license amelipa kwa KRA amelipa kwa sababu ya mahali pale anafanyia kazi ambapo wao wanas, wa, i, tunasema ardhi ile pahali sehemu ile anaoka ana na pia analipia tena yale maandishi huo mzigo unakuwa mgumu mno na, na, na nikiangalia mimi kama mwakilishi wao ningependekeza ama ningeonelea hiyo hiyo jumla ya hizo licenses zote zingelifanywa kuwa moja pia ikiangaliwa kwa udani sana 
ni kwa sababu wale wajua kali wale ndio wa, wa, wanatoshwa gharama iliyo juu kuliko yule mtu mmoja ako ndani ya nyumba fulani kwa hivyo uh, tungesema ya kwamba serikali zetu zote mm -hmm. the national government and the county government wakuja na leseni moja ambayo mwanajua kali ata ata Naam ukizungumzia leseni moja uh, bia sumto unamaanisha ya kwamba hiyo leseni moja iweze kujumuisha hizo gharama zote ama kuna baadhi ambayo labda wanaweza wakaondolewa na labda iweze kuangaziwa tu zile ambazo ni muhimu Ah na napenda kusema ya kwamba napo sema leseni moja mm. na maanisha ya kwamba county government inatosha trade license inatosha arthi inatosha maandishi yale huyo mtu ameandika waifanye kuwa moja ilipishwe ikiwa moja na iangaliwe kwa undani sana ni pesa kiasi gani na ilinganishwe na biashara ya ule mtu na, 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 na wajaribu kuchambua na kuelewa ya kwamba inatosha mm. uh, ile, ile, ile pesa wanamtosha ule mtu mm. itapatikana kwa ile biashara kisha ule mtu alipe mfanyikazi kila ule mtu alipe nyumba hiyo kama ni ya ni ya, ni ya landlord mm. na kama jioni yule mtu ata, ana kitu atapeleka kwake kwa nyumba mm -hmm. na vile vile aweze kuimarisha biashara yake. Na hiyo ni kwamba kuna wale ambao labda wako na biashara ambazo ni ndogo lakini utakuta kwamba kiwango ambacho hapo. Hapo ujanipeleka hapo ngoja kidogo. Na hiyo national government KRA tunalipa ushuru mbalimbali. Zile bidhaa ule mtu mwanajua kali ameweza kutumia pale kwa kufanya ile kazi amezinunua na zimetoshwa ushuru. Kwa nini the national government ije tena ipige another 10% of the license of the county government. Ule ule mtu ni badala ya kuinua na kuimarisha wanaua. Wana, wana. Kwa hivyo waketi kwa pamoja wa wasemezane na waangalie huyo mtu kama mtu yule wa maana katika taifa letu la Kenya. Waache kumwekelea mzigo gunia ambayo yeye hawezi kuinua kwa sababu kama hataweza kuinua ile gunia basi yeye ameisha na atakapokuwa ameisha basi uchumi umeisha mm -hmm. hey. kwa wale ambao labda vile vile tulikuweza tuliweza kuwahoji ni kwamba sasa kutokana na labda gharama kama hiyo utakuta kwamba mwanajua kali yuko pale lakini kidogo kuna kile ambacho labda anaweza kusema kwamba hii yenyewe nimejifaidi kutokana na biashara kama hii ama kutokana na kazi kama hii ambayo ninafanya mm -hmm. mm -hmm. uh, napenda kusema ya kwamba ni gumu sana kwa sababu vile nimekueleza ile mzigo ambayo umetundikwa juu ya yule mtu kwa kwa kwa, kwa, kwa serikali zetu zote yule mtu mapato ambacho a, ambayo anayapata ni chakula chake kama ana mtoto apeleke shuleni kama ni, ni, ni rent alipe pale kwa hivyo yule mtu mapato yake yote hata kama ataambiwa afanye savings na, na unajua siku hizi serikali yetu inasema ndio wakupatie pesa lazima ukuu umefanya savings ndio nao waweke kwa kikapu yako pesa yule mtu hata hana hana cha kubakisha ili aweze kuweka katika savings hivyo ni kumaanisha badala ya kuimarisha wanaua na yule mtu anabaki kuwa chini zaidi ya jinsi serikali ilivyompata na masante sana na kumbuka mara ya mwisho tukiwa hapa biasum tutakuwa tumezungumzia Uh, baadhi ya fedha ambazo zimetengwa na rais na serikali sijui kama baada ya majuma kama matatu mwani mwanajua kali tayari ameshapata hizo pesa na ameshaanza kuzitumia na zimeweza kumfaidi ama kule mashinani kuko namna gani utakuwa unatuambia katika muda usiokuwa mrefu lakini kwanza nataka tuweze kuchukua pumziko la muda mfupi mpenzi mtazamaji siku ya leo tukipigia jeki ama tukiweza bado kupigia darubini sekta nzima ya jua kali katika nchi yetu ya Kenya changamoto ambazo wanakumbana nazo ni hatua zipi ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba mwanajua kali Uh, katika hali yake ama katika kazi yake ana faidi na vile vile kuweza kunufaika niko na katibu uh, mkuu katika sekta ya kali county ya Nakuru bia Sumta Wangoi tunachukua pumziko la muda mfupi usikae mbali tunarejea na mengi zaidi